Good morning viewers. I am Intasar Ahmed, economics teacher. Today I am going to teach you the topic difference between normal resident and non-resident. First of all, I will tell you the meaning of both the terms. Normal resident, we call that person, that person, that whose economic interest lies in that particular country. Now, what is economic interest? Kya hota hai? That means the person living in a country wants to get settled in that country. वहीं पर वो कमाना चाहता है वहीं खर्च करना चाहता है वहीं बचाना चाहता है दैट मींस ही वांट टू रिमेन इन दैट कंट्री बट जरूरी नहीं है कि उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिली हो सो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप आर द टू डिफरेंट कांसेप्ट्स क्योंकि सिटीजनशिप में बहुत सारी लीगलिटीज हैं बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हैं जबकि नॉर्मल रेजिडेंट से इसका कोई कंसर्न नहीं हो सकता है वो नॉर्मल रेजिडेंट उस देश का सिटीजन हो और ना भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ही मस्ट बी हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री चाहे वो उस कंट्री में बॉन्ड हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन अगर वो उस देश में रहना चाहता है वहीं कमाना चाहता है वहीं खर्च करना चाहता है वहीं बचाना चाहता है दैट मींस हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री अनदर थिंग इज नॉन रेजिडेंट Non resident is a person who may be living in a country for a period of time but his economic interest is not lying in that country it means he wants to earn there but he wants to take his money to his own country yani kamata to hai ek desh mein aakar chahe wo job karta hai ya business karta hai ya kisi aur purpose se aaya maan liye ek desh mein padhne ke liye aaya hai us jagah par ghumne ke liye aaya hai ilaaj karane aaya hai treatment karane aaya hai but his economic interest doesn't lie in that country अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ पर्सन टू होम वी विल कॉल अ नॉर्मल रेजिडेंट पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो किसी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट है वो वहां का सिटीजन भी हो ज्यादातर केसेस में होते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग सपोज वी आर बॉर्न इन दिस कंट्री वी आर ब्रॉट अप इन दिस कंट्री यही पढ़े हैं यहीं जॉब कर रहे हैं इसी तरह और भी लोग हैं जो यहीं पर बिजनेस कर रहे हैं प्रोफेशनल हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दे आर नॉर्मल रेजिडेंट फॉर दिस कंट्री सेकेंडली दोज इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग एब्रॉड वहाँ जाकर जॉब करते हैं मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश देश में और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं दूसरे देशों में जाकर वो भी पैसा कमा कर लाते हैं हाउ एवर वेन दे आर लिविंग इन दैट कंट्री वहाँ कुछ खर्चे भी होंगे लेकिन द मेन एम इज कि वो वहां जाकर पैसा कमाकर अपने देश में लेकर आना चाहते हैं दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नॉर्मल रेजिडेंट थर्ड थिंग दो पीपल हु आर बॉर्न इन अदर कंट्री हो सकता है किसी और देश में पैदा हुए बांग्लादेश में पैदा हुए नेपाल में पैदा हुए बट नाउ दे केम इन इंडिया और अब इंडिया में ही बस गए कैसे बस गए हमें कैसे पता लगा क्योंकि वो यहीं कमा रहे हैं यहीं अर्न करते हैं यहीं सेव करते हैं यहीं स्पेंड करते हैं अपनी फैमिलीज को भी उन्होंने यहीं बुला लिया और यहीं रह रहे तो कंडीशन जो स्टे की है वो सिर्फ एक चेक के लिए होती है कि इफ अ पर्सन स्टे इज मोर देन वन ईयर देन वी हैव टू सी कि क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है अगर कर रहा है तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट हो गया और अगर विद इन अ ईयर वो वापस चला गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में था नहीं तो वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है नाउ कमिंग टू अगेन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेजिडेंट हु आर नॉन रेजिडेंट फॉर अस those individuals who are born in india brought up in india and now they have gone abroad and they got settled themselves in that country jaise bahut sare indians hain wo canada mein britain mein jaakar settle ho gaye jinko hum kya kehte hain nri non resident indians to non resident indians ka kya concept hai ki they have settled themselves in other country bhale hi wo apne parents ko yahan paisa bhejte honge lekin usse fark nahi padta that is a transfer income transfer payment so those people from india got settled themselves ho sakta hai unko us desh mein citizenship mili ho na mili ho koi fark nahi padta lekin urgar unka economic interest us country mein lie karta hai jahan wo reh rahe hain britain mein canada mein to hamare liye wo non resident indians ho gaye theek hai this is the basic difference between the two now this was the concept about the person Now I am telling you about the institution. हम institution के point of view से किसी organization के point of view से क्या कहेंगे कि कोई institution किसी देश में है तो क्या वो उस देश का normal resident है या नहीं Like for example, I am telling you about those institutions which are in India but belongs to other countries. 
like these uh, dominoes magdi foreign banks like city bank or the international organizations like who etc wo india mein set up hai india mein kaam kar rahe hain work kar rahe hain lekin they are not the normal resident of india why because their headquarter is in other country because their owner lives in other country aur yahan jo wo activity ho rahi hai uske behalf par wo earn kar rahe hain similarly so indian companies in abroad like टाटा uh, का कोई प्लांट है एब्रॉड में वो वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ब्रांचेस हैं ब्रिटेन में कनाडा में मिडिल ईस्ट में तो वो हमारे लिए कमा कर ला रहे हैं प्रॉफिट तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे बैंक्स हैं हमारी कंपनीज हैं विदेशों में वो उन देशों के लिए नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन इंडिया के लिए रेजिडेंट हैं बिकॉज वो इंडिया के लिए कमा कर ला रहे हैं इसी तरह जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं एम हैं बैंक्स हैं इंडिया में वो फॉरेन कंट्रीज के लिए कमा रहे हैं दैट्स वाई दे आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया दे आर नॉन रेजिडेंट फॉर इंडिया आई थिंक आई हैव एलिबरेटेड दिस कॉन्सेप्ट अलॉट तो अब फाइनली हमें क्या कंक्लूड करना है वी हैव टू कंसिडर जब भी हम इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया की इनकम को इंक्लूड करना है चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी है चाहे वो विद इन द कंट्री रहकर अर्न करती है और या एब्रॉड से कमा कर लाता है जो इंडिविजुअल इंडिया में रहते हुए इंडिया के लिए अर्न कर रहे हैं या विदेशों से कमा कर ला रहे हैं उन सब की इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं तो फिर हम किन की इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते जहाँ ये प्रूव हो जाता है कि दे आर नॉन रेजिडेंट्स फॉर इंडिया those foreigners americans britishers working in india they are earning with the motive to take this money to their own country that's why whatever they earn it is not going to be included in the national income balki agar hum isko aur zyada elaborate kare to hum keh sakte hain ki jo indians ya indian companies videsh se paisa kama kar lati hain hum unko kya naam dete hain that is income from abroad isko hum add karte hain लाइकवाइज जो फॉरेनर्स इंडिया से कमा कर ले जा रहे हैं या फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन बैंक्स हैं यहाँ से अर्न कर कर विदेश ले जाते हैं उसको हम नाम देते हैं इनकम टू एब्रॉड सो वॉट वी हैव टू डू वेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्राम एब्रॉड एड कर देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड तो अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं तो इससे बनती है हमारे कंट्री की नेशनल इनकम तो हमें क्या बात याद रखनी है कि जब भी कभी हमें कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है हमें नॉर्मल रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होगा और जब भी कभी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हमें कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी को दिमाग में रखना होगा इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और हमारा कंसर्न है इंडिया के लिए जो लोग नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी आने वाली इनकम को ऐड करना और जो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है उनकी इनकम को यहाँ से माइनस करना थैंक यू